చాలా ఈజీ అండ్ హెల్దీ కుకింగ్ ఈ రోజు మనం టెస్ట్ రెడ్ టుక్మా ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దామని మనకు మా వీడియో ఫోన్ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వాలి పక్కన ఉండే బెల్ సింబల్ యాక్టివేట్ చేయండి నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్యాన్ తీసుకున్నాను అండి ప్యాన్లో కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అవ్వాలి నేను ఒక టూ టు త్రీ స్పూన్స్ తీసుకున్నాను అండ్ ఇది రెగ్యులర్ ఉప్మాలా కాదండి మనం రెగ్యులర్ ఉప్మాలో తాలింపుకి కొంచెం డిఫరెంట్గా వేస్తాం కదా ఇందులో అవి ఏమి వేయం అనమాట జస్ట్ ఇందులో నేను జీలకర్ర వేసాను అండ్ రెగ్యులర్ ఉప్మాకి ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది అండ్ కొంచెం జీలకర్ర చిట్పెట్లాడాక నేను ఇప్పుడు ఇందులో ఆనియన్స్ వేస్తున్నాను ఆనియన్స్ కూడా నేను చాలా సన్నగా ఫైన్గా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను నెక్స్ట్ ఆనియన్స్తో పాటు నేను చాలా సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు అండ్ పచ్చిమిరపకాయలతో పాటు అల్లం కూడా వేసేసుకుంటున్నాను ఇవి మూడు కూడా చక్కగా వాటి ఇది పోయేలాగా ఫ్రై అవ్వాలి అండ్ ఇవి చాలా తొందరగానే ఫ్రై అయిపోతాయి బికాజ్ మనం చాలా తక్కువ సన్నగా కట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి అండ్ నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ రవ్వ యాడ్ చేస్తున్నాను రవ్వ అన్నది ఫస్ట్ ఆయిల్లో మనం ఒక్క టూ మినిట్స్ టాస్ చేసి వేసుకుంటే ఆ టేస్ట్ చాలా డిఫరెంట్ కూడా అండ్ టెక్స్చర్ మెయిన్లీ టెక్స్చర్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది అనమాట టేస్ట్ కన్నా సో ఆ టెక్స్చర్ కోసం నేను ఫ్రై చేస్తున్నాను అండ్ నేను ఇక్కడ వన్ కప్ ఆఫ్ రవ్వకి వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ ఆఫ్ వాటర్ అయితే యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ సో నేను ఇక్కడ ఒక టూ మినిట్స్ దీన్ని సార్ట్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను వన్కి వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ వాటర్ అయితే నేను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో అండ్ రెగ్యులర్ ఉప్మా కానీ ఇది కొంచెం బిట్ డిఫరెంట్స్ ఎందుకంటే మనం ఇందులో తాలింపుకి మనం ఇలాంటి పచ్చనిపప్పు ఎండుమిరపకాయలు ఇవేమి యాడ్ చేయలేదు బట్ నేను ఏంటంటే ఇక్కడ తాలింపులో కరివేపాకు వేయడం మర్చిపోయాను అండి సో ఇఫ్ యూ క్యాన్ మీరు కరివేపాకు యాడ్ చేసుకొని తాలింపులోనే చాలా బాగుంటుంది సో నేను తాలింపు అయిపోయింది కాబట్టి నేను ఇంకా నాకు వేసుకోవడానికి కుదరదు ఆయిల్లో ఫ్రై అయితే నా ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇక్కడ సాల్ట్ యాడ్ చేశాను అండ్ ఈ సాల్ట్ వచ్చేసి రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ చూసి తీసుకోండి బికాస్ మనం పెసరట్లో కూడా సాల్ట్ వేస్తాం కాబట్టి చూసుకొని వేసుకోవాలి అండ్ ఇది కొంచెం స్మూత్గానే ఉంటుంది సో ఇది ఇంత స్మూత్నెస్తో ఉన్నప్పుడే అంటే కొంచెం పలుచుగా ఉంది కదా ఇప్పుడే మనం దీన్ని తీసేస్తాం అనమాట ఎందుకంటే చల్లాతే కొంచెం థిక్నెస్ వస్తుంది సో ఇలా ఉన్నప్పుడే మనం దీన్ని స్టవ్ మీద దించేద్దాం అండ్ ఫైనల్లీ నేను కొత్తిమీర యాడ్ చేశాను కొత్తిమీర యాడ్ చేసి ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని నేను తీసేస్తాను ఇది అంటే మరీ గట్టిగా అయిపోకూడదు బికాజ్ మనం ఉప్మాలో తినేటప్పుడు అది పొడి పొడిగా ఉంటే బాగోదు అనమాట సో ఇది కొంచెం స్మూత్నెస్ ఉండాలి సో దట్స్ వై నేను ఇలా ఉన్నప్పుడే తీసేస్తున్నాను అబ్బియస్లీ కొంచెం ఆరాక ఇంకొంచెం థిక్ అవుతుంది ఈ లోపు ఇవి పెసలండి నేను ఇవి ఒక త్రీ అవర్స్ నానపెట్టాను అండ్ అలాగే బియ్యం అనమాట ఇవి పెసలు టూ కప్స్ అయితే ఇవి జస్ట్ ఒక హాఫ్ కప్ మీ క్వాంటిటీ తెలిసిపోతుంది కదా సో ఇప్పుడు ఇవి రెండు మిక్స్ చేసి వీటితో పాటు కొన్ని పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకుంటున్నాను పచ్చిమిరపకాయలు అండ్ కొంచెం కొత్తిమీర వేస్తున్నాను ఇక్కడ కారం అంతా కూడా మనకు పచ్చిమిరపకాయలోనే ఉంటుంది కాబట్టి మీరు కావాల్సినంత కారం యాడ్ చేసుకోవడానికి పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకోవడం అండ్ కొత్తిమీర ఇప్పుడు వీటిని ఫైన్ పేస్ట్ చేసేసాను అండ్ దీంట్లోనే సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఇక్కడ అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్ట్ వేస్తే మనం బాగా మిక్స్ చేసుకుందామండి ఈ దోశస్ వచ్చేసి ఈ పెసరట్టు వచ్చేసి కొంచెం స్పైసీగానే ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ మనం పెసరట్టు వేసుకుందాం అండ్ మనం బియ్యం కూడా యాడ్ చేయడం ఎందుకు రీజన్ అంటే యాక్చువల్లీ ఓన్లీ చాలా మంది పెసలతోనే వేసేసుకుంటారు అవి కొంచెం ఇదిగా ఉంటాయి బియ్యం యాడ్ చేస్తే క్రిస్మినెస్ వస్తుంది సో నేను నెక్స్ట్ ఉప్మా యాడ్ చేశాను ఇందులో ఉప్మా యాడ్ చేశాక నేను గీ వేసుకుంటున్నాను చుట్టూ అండ్ అది అప్రాక్సిమేట్గా అది ఎప్పుడు మనం ఇంత హెవీ డై హెవీగా తీసుకోము కాబట్టి ఒక టూ స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకొని ఎప్పుడన్నా ఒకసారి మనం మంచి క్యాలరీస్ తిన్నాం కూడా మంచిదే హెల్త్ కేర్ నెక్స్ట్ నేను ఫ్రై చేసిన కాజు తీసుకున్నాను అంటే ఉప్మాలో యాడ్ చేయాలంటే యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు నాకేంటంటే కౌంటబుల్గా ఉంటుంది అంటే ఉప్మాలో మిక్స్ చేసేస్తే అందరికీ వస్తుందో లేదో అని ఇలా కౌంటబుల్గా తీసుకుంటాను అండ్ మనకి దోశ బాగా క్రిస్పీగా ఫ్రై అయ్యాక దాన్ని ఇంకా వే సెకండ్ సైడ్కి తిప్పమండి బికాజ్ మనం చాలా సన్నగా వేసుకుంటాం కాబట్టి దీన్ని ఫోల్డ్ చేసేసుకోవడమే ఎస్ మన పెసరట్టు ఉప్మా అన్నది డన్ అండి అయిపోయింది ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది దీన్ని సర్వ్ చేసేసుకుందాం అండ్ నేను దీన్ని స్వీట్ చట్నీ స్వీట్ కొబ్బరి చట్నీతో సర్వ్ చేసుకున్నాను దీన్ని అల్లం చట్నీతో కానీ లేదా నార్మల్ కొబ్బరి చట్నీతో దీంతో అయినా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు అది కాకుండా ప్లెయిన్గా కూడా తినేయచ్చు బికాస్ మనం దీనికి కావాల్సిన స్పైస్ అంతా కూడా ఇచ్చేసాం కదా లోపల ఉప్మా కూడా ఉ
బట్ మీకు ఈ ఏరియాస్లో ఉన్న టేస్ట్ అన్నది అక్కడ అంటే సేమ్ ప్రాసెస్ అయినా వీల్ చేసేటప్పుడు ఆ టేస్ట్ అన్నది ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది అదర్స్ వేరే చోటతో పోలిస్తే ఇది చాలా చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఎవరైనా అటు సైడ్ మీరు ఎప్పుడన్నా ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి అండ్ మా రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వచ్చాను అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ